Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Today we are going to discuss about the fundamental duties. Okay, now you have to Mula Bhuta Kartavagala Bagay Churche Madonna. Okay, Bharat of the Samidana, Iduando Tumba Jagatinali, Ati Dodada Samidana, Idu Ati Dodada, Burdirta Kanta Samidana, to Likiti Samidana and Tangalati, Jagatinali, Ati Dodada, Likiti Samidana, Adu, Bharatia Samidana. Is Samidana the Lee, yes, two bere bere bagagalida, bere bere bagagolo, he added to the one the Vavaste, Kuritagi, bere bere aspect na, Churche Marta. Okay, Idu Bharata Motu, other Wakuta Agribudu, you can run a little Pradesh Agribudu, Atua. Yadivasi at Burka to generate a generic Takanta Kilonis to Protesta Bagagagagarbudu, Atova, the emergency provisions Agarbudu, Atova, fundamental duties, Atova, even though Mulabuta, Kartavagagarbudu, Mulabuta Hakugalagarbudu, Atova, Raja Mutu, Kendra Sarkaragal and Nadeve, Rutakanta, even though constitutional relations Agarbudu, Atova, Economical relations, so Arthika Sambandagulu, uh, political relations, Rajki Sambandagulu, he gave very, 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 Kelonis to Vichay Vishagalo, even the Bartha the Samidanadli, Kandaburtave, even the Bartha the Adalita Vavasteno, detailed Agi Church Maduran the Bartha the Samidanadli, either one do Dodda, uh, Tidoda, Bruhat Grat rather than the Samidanawagi, Paranamis, okay, Adu, Bartha the Samidana. He Bartha the Samidanadli, Irta Kanta Kelonis to Hakugolo, Matu, Barthi, Nagar Kerge, Kelonis to Hakugana, Kodal Patide, other Jotege, Barthi, Nagar Kerge, Hakugana, Kodudra, Mukantara, other Jotejotegenelli, Kelonis to Mula Buta, Kartevagal, E. Hakuna, Barthi, Nagar Kragi, Hakugana, Enjoy Marti, Hakugana, Anandiste, E. Hakugana, Ananda. Anand is with the Jotaja Tegene, now Namke Kelonis two, Bad the Tegadeve, now Kelonis two, in Namu responsibility to Atawa, job the regular the way, he job the regular now, need I in Nibai Sweku, a job the regular now, fundamental duties and the Kirtivi. Okay, Barti and Agrika Ragi, now Namke Namade Agirta Kanta Kelonis to Kartavagal the way, our Yau Kartavagal another, another na, even do, he video the lit church Madonna. Okay. So now, yeah, even though fundamental duties by the church, and there is a context for this. For this, okay, the context and the even the Sandra by even though fundamental duties, ne at all Mula Buta Kartavagal and Naivatu Yatukundu Yak Church Marti the Ventandra on the Sandra by the A Sandra by Nandra Bartha the Ajadika Amrutha Mahotsavata Atava Bartha the Swatantra the Amrutha Mahotsava. Now, recent again August Hadnidrandu Amrutha Mahotsava the Atava Swatantra the Amrutha Mahotsava and now Acharya Madivi. Even the Amrutha Mahotsava the Sandra Badali, he Bartha the Sarvocha Nayale the Mukhanaya Murti, Motu Bartha the Pradana Mantrigulu, Kelavan these two fundamental duties by gay. Church Madrid, Tamatam Bashanagali, okay. Supreme Court now on the hour under the Chief Justice of India, Matu Campo Cote, Campo Cote Mele, Linda Densha, Nudeshi, Bashan Madrid, the Prime Minister of Ru, Tamu Bashan of the Lee, fundamental duties by Uleka Madrid. Higagi, even the context Irudrinda, now fundamental duties and Reno, the background denum, okay, other than recommend the Madrid the committee outdo, Bere Bernamge, Nagarikarge, Irtakanta, Kartavagal, Yen, one of the Nam, now Church of Manaka. Okay, he Ibro, a constitutional heads, sorry, constitutional bodies, you Rotha, Samithanika, some stagger, you have Chief Justice of India, Mutu, Prime Minister Post, okay, Pradana Mantri Mutu, Bartha, Sarvocha, Nayala, the Mukanaya Murtigal, you Ibro, constitutional bodies, okay, in the Samithana, the some stagger, you, you Yen Hedra Pantra, Chief Justice Yen Hedrum, our constitution is the fundamental document. Which regulates the relationship between the citizens and the government. Andra, even though Nagari Karu, Matu, Sarkar, the Nadwe Irtakanta, on the Sambandagana, Niantrana Madu, Atava Nirvahi Sudu, one do fundamental document, Atava, even the Mula Buta, either one do Kadata, Antik Kardru, Hedru, even though Nagari Karu Matu. Uh, one do Sarkar the Nuirta Kanta Sambanda on the Niantrisita Kanta one do document at the Kadata the other Mula Buta Kadatan Kardri Uru, Chief Justice of India, even the uh, Constitution. Other Jotengine, Yen Hedro, while it has granted us the inalienable rights, it places upon us the certain fundamental duties. Aden Hedro, our end Hedro. Bartha the Nagarikar Mele, Kasidu Kola, the Agatha Kanta Kelonis to Hakugani Constitution Kote, E. Kasidu Kola Laga, the Hakugan, Kodudra, Mukantrana, Ato Jotejotegene, Ido Samidana, Barthi and Agarikar Kelonis to Mulabuta Kartogan Nukuda, impose Made, Ato or Mele, Kartogan, Heri, then Tele, you heard. Okay. The fundamental duties are not merely pa uh, parentic or technical, 
they were in incorporated as the key to the social transformation this is very important statement given by the chief justice of india ivare en helthara ee moolabhuta kartavyagala anadu avudu avu vidvatpurnavagi mattu tattvabaddhavagi bharatada samvidhanadalli serisalpattive athava avu tantrikavagi serisalpattave okay ಇವು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇವು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಕೀ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಸಾರಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಓದ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಚ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವೆನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಒಂದು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಕು ಆ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಚ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಂಥೇಳಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ A new part, that is part 4A, was inserted by the 42nd Amendment Act, 1976. In this parliament, we have no fundamental duties in the Bharat Samhidha. We have to insert the duties in the Bharat Samhidha. We have to insert the duties in the Bharat Samhidha. ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟ
ಅಂದಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂತೆಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಏನೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಥವಾ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ದ ಕಮಿಟಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಏಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು ಓಕೆ ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಯ್ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ಎಂತೆಂಥ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇವು 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 ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಎಂತೆಂಥ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಈ ಹೇಳಿದರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಥವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಆರ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಪೆನಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ರಕ್ಷ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸಚ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಾ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನವರು ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆ ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದರು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವೇರ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿಸಿಲ್ಪಟ್ಟು ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಥ್ರೂ ದ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಆ್ಯನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಇಪ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಈ ವಿಧಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರು ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎಗೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಅವನುಗಳನ್ನ ಎ ಟು ಜೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ
ಕೆ ವರೆಗೆ ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದನೇದು ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಾದಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಾ ಒಂದು ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಯಾವ್ಯಾವು ಶಾಂತಿ ಓಕೆ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇಂಥವು ಏನೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಯುನಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊವರೆನಿಟಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಇವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಭಾರತ ಸಾರ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೋವರೆನಿಟಿ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇವು ಮೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಓಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಾವು ದೇಶ ಸೇವೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ನಾವು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಪಂಗಡಗಳ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿ ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದೇ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗದವನು ನಾನು ಈ ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಗ್ಗಿದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಅತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಭಾರ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶನ್ ದ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆರೋಗೇಟರಿ ಟು ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವುಮನ್ ಓಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಈ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ
ನಾವೇನಂತೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಅರಣ್ಯಗಳು ಸರೋವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಏಳನೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಟನೇದೇನಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಮತ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಾವೇನು ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಹೀಗೆ ಯಾಕಿದೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಒಬ್ಬರು ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ವಯಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಎಂಟನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಓಕೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಬ್ಜರ್ವ್ ದ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಈ ಅನ್ಕಾಂಕ್ರೇಬಲ್ ಪವರ್ ಅಂತೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ನಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿನನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಹಿಂಸೆಯ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಸೀದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಥವು ಏನೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹತ್ತನೇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಟಿಜನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದ್ದು ಹೊಸದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡರಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೇಬು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮನವರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಸ್ ದ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ದೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಸ್ ಇವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತವೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವು ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ತುಂಬ್ತವೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ ಏಲಿಯನೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಈ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಿಟಿಜನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿ ಇದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಈ ಭಾರತದ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಓಕೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ್ವಿ ಆದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಎರವಲು
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೆಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿನ ಚ್ಯುತಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ವಯಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಯಲೇಟ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ವಯಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಿ ಕೂಡ ದೊರೀತವೆ ಓಕೆ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಭಾರತ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವು ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓಕೆ ಈ ರಕ್ಷ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ 